मूवी स्टार्ट होते ही हम एक टेक्सटाइल मिल के ऑनर बॉल को देखते हैं जो उस वक्त अपने बेटे मार्टिन से वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है मार्टिन अपने फादर को बताता है कि उसकी मदर की तबीयत फिर से खराब हो गई है और एक बार फिर से वो अकेले में बातें कर रही हैं जिस पर उसके फादर उसे रिप्लाई करते हैं कि मैं घर आ रहा हूँ डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा और वहीं पर दूसरी तरफ पॉल की असिस्टेंट जब एक रूम की लाइट ऑफ कर रही होती है तब वहाँ पर उसे किसी का शेडो नजर आता और जैसे ही वो रूम की लाइट ऑन करती है वहाँ पर कोई भी नहीं होता लेकिन दोबारा ऐसी लाइट ऑफ करने आरोप वो भयानक साया फिर ऐसी नजर आता है और ऐसा बार बार हो रहा था और फिर वो असिस्टेंट देखती है की वो शेडो उसके बिल्कुल करीब आ चुका है जिससे वो काफी डर जाती है वो पॉल के पास आती है और उसे बताती है कि उस रूम में कोई है लेकिन पोल कान पर बिजी होता है इसलिए उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो उसे घर जाने का कहता है जाते हुए पोल के असिस्टेंट उसे भी केयरफुल कहकर चली जाती और फिर जब पोल घर जा रहा होता है तब उसे भी वो भयानक किस्म का साया नजर आता और वो देखता है की वो आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी करीब आ रही है पोल अपनी जान बचा कर वहाँ से भागता तो है लेकिन वो उस पर अटैक कर देती है जिससे पोल की टांग पर उसके पंजों के जहरे गहरे जख्म बन जाते और फिर वो पोल के बिल्कुल सामने आ जाती है और फिर पोल को रियलाइज होता है कि वो सिर्फ अंधेरे में ही रह सकती है क्योंकि ये सच था वो लाइट में नहीं आ सकती थी फिर पोल वहाँ ऐसी भाग अपने ऑफिस में आता है और तब ऑफिस की सारी लाइट बंद हो जाती है और तभी कोई ऑफिस का दरवाजा खोलने की कोशिश करता लेकिन जब दरवाजा खुलता है तब वहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा होता और ठीक उसी वक्त पोल को कोई पीछे की तरफ से खींच कर ले जाता और उसको मार कर कोई नीचे फेंक देता फिर काफी टाइम गुजर जाने के बाद हमें मार्टिन दिखाया जाता है जो सोने जा रहा होता है लेकिन उसे कुछ आवाजें सुनाई देती और जब मार्टिन जाकर चेक करता है तब वो देखता है कि उसकी मदर अंधेरे में अकेले ही किसी से बातें कर रही है मार्टिन की मदर सोफी जब मार्टिन को देखती है तो वो कहती है की हमने तुम्हे डरा दिया जिस पर मार्टिन काफी हैरान भी होता है और डर भी जाता है क्यूँकी वहाँ पर उसकी मदर के अलावा और कोई नहीं था तो फिर उसकी मदर किस को कह रही थी कि हमने तुम्हें जगा दिया मार्टिन फिर से अपने रूम में सोने जाता है और जब वो अपनी मदर को पीछे मुड़कर देखता है तब उसे उसकी मदर के बिल्कुल साथ किसी के भयानक पंजे नजर आते हैं और मार्टिन फिर से काफी डर जाता है और भागकर अपने रूम में आ जाता है मार्टिन जब अपने रूम का दरवाजा बंद करके अपने बिस्तर पर आ जाता है तब उसके रूम का दरवाजा कोई खोलने की कोशिश करता है और तब डर की वजह ऐसी मार्टिन पूरी रात सो नहीं पाता और नेक्स्ट मॉर्निंग मार्टिन स्कूल में ही सो रहा होता है इसीलिए चाइल्ड वेलफेयर वाले पहले सोफी को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते लेकिन सोफी कांटेक्ट ना होने की वजह से वो मार्टिन की सुतेली सिस्टर रेबिका को बुलाते हैं रेबिका और मार्टिन की मदर एक ही थी तब स्कूल वाले उसे बताते हैं कि मार्टिन स्कूल आते ही सो गया था और वो हफ्ते में तीसरी मर्तबा सो रहा था और फिर रेबिका मार्टिन को लेकर अपनी मदर सोफी के घर आ जाती और तभी रेबिका मार्टिन से पूछती है कि क्या मदर किसी से मिलती जुलती है या नहीं तब मार्टिन जवाब देता है कि मदर सिर्फ डायना से मिलती है और उसी से ही अकेले में बातें करती है ये बातें सुनकर रेबिका कुछ हैरान हो जाती है तब रेबिका उसे कहती है की डायना जैसा तो कोई है ही नहीं रेबिका और उसकी मदर के दरमियान थोड़ी सी नोकझोंक मार्टिन जब अपने कपड़े पैक कर करके आ रहा होता है तब वो अपनी मदर के रूम में झांकता है और उस वक्त भी वो भयानक साया मार्टिन को डरा देता है और तभी रेबिका मार्टिन को कुछ दिनों के लिए अपने साथ अपने घर लाने की बातें करती है जिस पर सोफी काफी रोती है और उन दोनों बच्चों को काफी रोकने की कोशिश करती है जिस पर रेबिका अपनी मदर की एक नहीं सुनती और मार्टिन भी डरा हुआ होता है इसीलिए वो भी रेबिका के साथ चला जाता है रात में रेबिका सोते हुए अचानक नींद ऐसी जाग जाते और तब वो देखती है की मार्टिन अपने बेड पर नहीं है और तभी रेबिका को दरवाजे के पास जमीन स्क्रैच करने की आवाजें आती इस पर रेबिका समझती है कि शायद वो स्क्रैच मार्टिन कर रहा है और तभी से बाहर से आ रही हुई लाइट जो थोड़ी देर बाद ऑन हो रही थी थोड़ी देर बाद ऑफ हो रही और तब रेबिका को भी वो डिमोनिंग शेडो नजर आता है लेकिन इससे पहले की वो लाइट फिर ऐसी ऑफ होती रेबिका जल्दी ऐसी भाग लाइट ऑन कर देती है रेबिका बाथरूम में जाती है और वो देखती है की मार्टिन बाथ टब में सोया हुआ है और सोते हुए भी उसने एक टॉर्च को ऑन करके अपने हाथों में पकड़ा हुआ है नेक्स्ट मॉर्निंग चाइल्ड वेलफेयर वाली आती है और मार्टिन को अपने साथ लेकर चली जाती है क्योंकि कानूनन सोफी मार्टिन की गार्डियन थी रेबिका नहीं रेबिका की नजर उस जगह पर पड़ती है जहाँ पर वो शैतानी परछाई रात को स्क्रैच कर रही थी वहाँ पर उसने अपना नाम लिखा था और एक पिक्चर भी बनाई थी
फिर रेबिका अपने फ्रेंड के साथ अपनी मदर के घर पर जाती वो अपने फ्रेंड को नीचे रुककर पहरा देने को कहती है कि अगर उसकी मदर वहाँ आ जाती है तो वो उसको इन्फॉर्म कर दे रेबिका डायना से रिलेटेड प्रूफ ढूंढ रही होती है तब उसे वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है जिसमें उसकी मदर और डायना के रिकॉर्ड्स होते हैं और वहीं पर रेबिका को उसकी मदर और डायना की एक पिक्चर भी मिलती पर उसे ये भी पता चलता है की जब उसकी मदर छोटी थी तब वो एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थी और वही पर उसकी मदर को डायना मिली थी और उस वक्त डायना को एक अजीब किस्म की स्क्रीन डिसीज थी वो सूरज की लाइट में नहीं आ सकती जैसे ही वो सूरज की रोशनी में आती थी उसकी स्किन जलने लगती थी और उसी हॉस्पिटल में उसकी मदर और उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है और वहाँ के लोगों का ये मानना भी था कि डायना एक शैतान है और वो बड़ी आसानी से कमजोर लोगों पर हावी हो जाती है यहाँ तक की उसने अपने फादर को प्रोजेस करके उन्हें सुसाइड करने आरोप मजबूर कर दिया था और हॉस्पिटल में एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर के टाइम तेज लाइट की वजह ऐसी डायना की डेथ हो गयी रेबिका जब अपने पुराने रूम में जाती है तब वो शैतान रेबिका को अंदर ही बंद करके अंधेरे में उस पर अटैक कर देती है रेबिका बहुत ज्यादा चिल्लाती है और उसकी चीखों की आवाज सुनकर उसका फ्रेंड जैसे ही वो दरवाजा ओपन करता है लाइट होने की वजह से डायना रेबिका को छोड़ देती है और वहाँ से भाग जाती है इस पर रेबिका काफी डर जाती है और वो अपने फ्रेंड के साथ उस बॉक्स को लेकर वहाँ ऐसी चली जाती है फिर सोफी और मार्टिन घर आ रहे होते हैं और सोफी उसे कहती है कि वो गुड टाइम उसके साथ स्पेंड करना चाहती है इसलिए हम तीनों आज एक साथ बैठकर मूवी देखेंगे जिससे मार्टिन डर जाता है और वो अपनी मदर को कहता है कि मॉम सिर्फ हम दोनों और जब वो दोनों मूवी देख रहे होते हैं तब सोफी घर की लाइट्स ऑफ कर देती है और फिर वहाँ डायना आती है जिससे मार्टिन बुरी तरह डर जाता है और सोफी उसे कहती है की डायना मेरी दोस्त है वो कहती है की मैंने काफी दिनों तक उसे अपने ऐसी दूर रखा और अब वो हमारे साथ हमारे बीच में ही रहेगी और तभी जब मार्टिन डायना को देखता है तो वो डर जाता है और लाइट ऑन करके वहाँ से भाग जाता है और इसी दौरान डायना गुस्से की वजह से सोफी को भी मारती है और मार्टिन रेबिका के घर आती है और तब रेबिका भी उसकी मदर और डायना की स्टोरी मार्टिन को बताती है और कहती है कि हमें अपनी मदर को इस शैतानी डायना ऐसी बचाना है और हमें मदर को मेडिसिन देनी होगी क्यूँकी जब मदर मेडिसिन नहीं लेती तब वो मेंटली वीक हो जाती है जिसकी वजह ऐसी आसानी ऐसी डायना उन पर हावी हो जाती है जिस पर मार्टिन कहता है वो ऐसा कभी भी होने नहीं देगी क्योंकि उसके फादर ने भी ऐसा करने की कोशिश की थी और डायना ने उन्हें मार डाला और तभी डोरबेल बजती है और जब रेबिका देखने जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता और फिर अंदर रूम से आवाज आती है और तब डायना मार्टिन को अंधेरे में बैठ के नीचे खेचती है रेबिका मार्टिन की हेल्प करके उसे बचा लेती और फिर रेबिका मार्टिन और अपने फ्रेंड ब्रेड के साथ अपनी मदर के घर आती है रेबिका अपनी मदर ऐसी डायना के बारे में बात करती है पहले तो सोफी बिल्कुल अनजान बन जाती है वो किसी डायना को नहीं जानती और जब रेबिका उसे उसकी और डायना की पिक्चर दिखाती है तब वो कहती है कि हाँ डायना मेरी फ्रेंड है इस कन्वर्सेशन के दौरान उन दोनों माँ बेटी में बहस होती है और गुस्से की वजह से सोफी अपने रूम में चली जाती है इसके बाद रेबिका मार्टिन को अपने साथ चलने का कहती है लेकिन इतना खतरा होने के बाद भी मार्टिन उसके साथ जाने ऐसी इनकार कर देता वो कहता है की मेरी मदर को मेरी जरूरत है और इस मुश्किल टाइम में मैं उन्हें अकेला छोड़ नहीं जाऊँगा और तभी रेबिका और ब्रेड भी वही रुकने पर एग्री हो जाती है रेबिका घर की सारी लाइट्स ऑन करके उस पर टेप लगा देती है ताकि कोई भी लाइट्स बंद ना कर सके इसके अलावा वो और भी एक्स्ट्रा लाइट्स पूरे घर में लगा देते हैं उसकी मदर काफी परेशान नजर आ रही होती है और वो चुपकी से रेबिका के हाथ में कागज का एक टुकड़ा पकड़ा देती है और जब रेबिका उस कागज को ओपन करती है तब उस पर सोफी ने लिखा था आई नीड हेल्प जिससे ये वाजिया हो जाता है कि सोफी मुसीबत में थी और वो डायना से छुपकर हेल्प मांग रही थी रेबिका मार्टिन को बताती है की वो कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल कर अपनी मदर की हेल्प करे और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा रात में डायना पूरे घर का पावर कट कर देती और हर तरफ अंधेरा हो जाता रेबिका की आँख खुलती है और अंधेरा देखकर काफी डर जाती वो बेसमेंट में जाती है ताकि फ्यूज ऑन करके पावर वापस ला सके और फिर मार्टिन भी जाग जाता है और वो अंधेरा देखकर और खुद को अकेला देखकर काफी डर जाता है वो कैंडल लाइट से रेबिका को ढूंढता है और फिर वहाँ डायना आती है डायना मार्टिन को काफी डरा देती है और उसे घसीट कर ले जा रही होती है और जब मार्टिन कैंडल लाइट उसकी तरफ करता है तो वो उसे छोड़ देती है मार्टिन भी बेसमेंट में फ्यूज बॉक्स के पास जाता है जहाँ पर उसकी सिस्टर फ्यूज ठीक कर रही होती है जब वो दोनों बेसमेंट में 
होते हैं तब उन्हें इस बात का रिलाईज होता है की कहीं उन्हें यहाँ भेज उनके लिए बचाया गया कोई ट्रैप तो नहीं है और फौरन डायना बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देती है रेबिका और मार्टिन जोर जोर से दरवाजा बजाते हुए ब्रेड को हेल्प के लिए बुला रहे होते हैं और तब इनकी आवाज सुनकर ब्रेड वहाँ आता है ब्रेड डोर ओपन करके उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है तभी डायना उस पर अटैक कर देती जिससे उसके हाथ ऐसी वो टॉर्च काफी दूर गिर जाती है और तब डायना उसे जान ऐसी मारने वाली होती है और तब वो मोबाइल की लाइट ऑन करके खुद को बचा लेता है जिससे डायना एक बार फिर उस पर अटैक करके उसका मोबाइल ही तोड़ देती है और तब ब्रेड घर से बाहर भागता है और भागते हुए जब रास्ते में अंधेरा आता है तो डायना फिर से उस पर अटैक कर देती है और तब वो गाड़ी की लाइट ऑन करके अपनी जान बचाता है और वो कार लेकर वहाँ से चला जाता है इन सब के दौरान सोफी की भी आँख खुल जाती है और वो फौरन समझ जाती है की डायना उसकी फ्रेंड नहीं है और वो उसके बच्चों को नुकसान पहुँचाने वाली है और फौरन वहाँ डायना आती और सोफी उसे कहती है की वो उसके बच्चों ऐसी दूर रहे इस पर डायना सोफी को काफी डराने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं डरती और वो डायना को कहती है कि तुम्हें मेरी जरूरत है और इसीलिए तुम मेरे बच्चों से दूर रहो और सोफी जब अपने डिप्रेशन की मेडिसिन लेने लगती है तब डायना उसे मारती है तब उसका सर एक टेबल से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है और यहाँ पर डायना ने उसे मेडिसिन इसीलिए खाने नहीं दी क्योंकि अगर वो मेडिसिन लेगी तो वो मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और वो उसे प्रोजेस भी नहीं कर पाएगी दूसरी तरफ वो दोनों बहन भाई बेसमेंट में आग जलाकर वहाँ पर रोशनी करते हैं वहाँ पर सामान में मार्टिन को एक यूवी लाइट मिलती है रेबिका वो यू लाइट लेकर और अंदर जाती है ताकि वहाँ ऐसी कोई यूजफुल चीज ले सके और वहाँ जाकर उसे ये पता चलता है की डायना यही बेसमेंट में ही रहती है क्यूँकी वहाँ फुल टाइम अंधेरा ही रहता और वहाँ पर उसे एक मैसेज भी लिखा हुआ नजर आता है जो डायना ने लिखा था कि अगर वो डायना और सोफी के बीच में आएगी तो वो उसे मार डाले और एक बार फिर से डायना आती है और वो रेबिका पर अटैक कर देती है यूवी लाइट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि डायना उसे डर जाए रेबिका वहाँ से भागती है और तब और तब डायना उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर एक दम ऐसी लाइट जलती है जिससे डायना की स्किन जलना शुरू हो जाती है वो लाइट मार्टिन लेकर आया था जिससे वो रेबिका को छोड़ देती है और वो दोनों वहाँ ऐसी भाग जाते हैं और उन दोनों को पुलिस सायरन की आवाज आती है और वो बेसमेंट दरवाजे पर नॉक करने लग जाते हैं और वो पुलिस ब्रेड लेकर आता है जिनमें एक मेल और एक फीमेल पुलिस ऑफिसर होते हैं और रेबिका और मार्टिन को बेसमेंट से बाहर निकालते हैं और तभी वहाँ डायना आती है और वो सीनियर पुलिस पर अटैक करके उसे जान से मार देती है लाइट यूज करने का कहती है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और वो फीमेल पुलिस ऑफिसर को भी मार डालती है रेबिका ब्रेड को कहती है की वो मार्टिन को लेकर बाहर चला जाए और खुद वो सोफी को लेने ऊपर जाती और यहाँ पर डायना एक बार फिर से बुरी तरह रेबिका पर अटैक कर देती है और उसे उठाकर नीचे फेंक देती है और साथ में वो ये भी कहती है कि वो उसके फादर की तरह उसे भी जान से मार डालेगी लेकिन इससे पहले कि वो रेबिका को जान से मारती सोफी वहाँ आ जाती है सोफी डायना को कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे बच्चों से दूर रहना और वो डायना की तरफ गन करके उसे शूट करती है जिस पर डायना उसे कहती है की मुझे इस गन ऐसी कुछ होने वाला नहीं है जिस पर सोफी खुद को ही शूट कर लेती क्यूँकी डायना वहाँ सोफी की वजह से ही थी और जैसे ही सोफी मरती है डायना भी खत्म हो जाती है और यहाँ पर सोफी ने अपने बच्चों की जिंदगी को बचाने के लिए अपनी जिंदगी को ही सेक्रीफाइस कर दिया और उसके बाद वहाँ पर और पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और रेबिका ब्रेड और मार्टिन हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का वादा करते और यही पर मूवी एंड हो जाती है